Hello friends, welcome to our channel All About Electric Vehicles So in the channel, we will see a lot of things in the channel Electric Vehicles, Electric Motor, Electric Battery, Electric Vehicle Manufacturing Company Job Opportunities, we will see a lot of things in the channel So in this video, we will see a lot of things in the mind We will see a lot of things in the mind What is it? ஒரு electric vehicle, நான் ஒரு electric bike செய்யனோம் இல்லும் ஒரு electric car வந்து design பண்ணனோம் ஒரு prototype செய்யனோம் அப்படினா அதுக்கு என்ன electric motor choose பண்ணனோம் அப்படினு ரம்ப doubtலே இருப்போம் Google பண்ணி பாப்போம் technicians செக்கேப்போம் இந்த மாறி நரை விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா இப்போ இந்த வீடியோல ரம்ப electric motor select பண்டுது அப்படின் சொல்லிட்டு ரம்போ சிம்பலா பார்க்கப் போரும் அதுக்கும் நாடி நம்ம சான்ல யார் subscribe பண்ணாம் இருந்தீங்க நான் subscribe பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சு இருந்து நான் like பண்ணுங்க like பண்ணிட்டு உங்கள் friendsுக்கு share பண்ணுங்க engineering knowledge நம்ம share பண்ணிகிறும் ஒரு electric vehicle design பண்டுதுக்கும் நாடி காரோட மூனு விதமான resistance force வந்து அதில் ஆக்டாவும் அதைப்பத்திதான் நம்ம வந்து ரம்போ detail பார்க்கப்போம் அந்த resistance force வந்து overcome பண்ணக்குடிய power எது அப்படின் நம்ம கண்டு விடிச்சனா அந்த power தான் which will be equal to the electric motor power we require இந்த வீடியோல நான் வந்து ஒரு electric bike design பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு என்ன motor power ஒரு electric bike, to design an electric bike off அந்த electric bike ஒடு வேட்டு 250 kg வச்சுகுவோம் maximum speed வந்து 70 km பேரார் அது run ஆகனோ அப்படினா அதுக்கு என்ன motor select பண்டுது அப்படின் சொல்லிட்டு ரம்ப detail ஆன calculation நம்ம பாகப்போரும் இப்போ ஒரு vehicle move ஆகனோ அப்படினா vehicle dynamics பிரகாரம் மூன்று விதமான resistance force act ஆகுது அதா, force F total equal to F rolling plus F gradient plus F aerodynamic drag இந்த மூனு force ஏயும் நீங்கள் overcome பண்ணிட்டீர்கள் நான் vehicle வந்து உங்களுக்கு forward directionல மூ ஆயிரும் இப்போ, first நம்ம பார்க்கப் போகிறது rolling resistance இப்போ, உங்கள் vehicle roadல run பண்ணும் போது அந்த wheel கும் road கும் எடையில் இருக்கு குடிய ஒரு resistance force தாம் rolling resistance அதுக்கு என்ன பார்மிலான் பார்த்தீர்கள்னா, F rolling is equal to CR into M into A. CR அப்படினா, coefficient of rolling resistance. இதோடு value வந்து, over road surface கும் over rolling resistance coefficient இருக்கும். Mass, நம்ம electric bike ஓட mass என்ன எடுத்திருக்கும் அப்படினா, 250 kg எடுத்திருக்கும். A அப்படினா, acceleration due to gravity. அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். CR equal to 0.01. ஒரு நார்மலான ரோட் கண்டிச்சனுக்கு coefficient of rolling resistance வந்து CR equal to 0.01 அப்படின்னை எடுத்திருக்கும் mass of the vehicle is 250 kg acceleration due to gravity நமக்கு தெரியும் 9.81 meter per second square இப்போ இந்த F rolling இங்குரை formulaல நீங்கள் இந்த CR value mass of the vehicle and acceleration due to gravity மூனையை சப்சிட் பண்ணிக்கினா 24.525 newton இங்குறான் ஒரு force கடிக்கும் இந்த rolling resistance force நம்ம overcome பண்ணனும் அப்படினா power required to overcome this rolling resistance equal to F rolling நம்ம ஏற்கனமே calculate பண்ண F rolling force ஐயோம் velocity of the vehicle kilometer per hour அப்படில் இருந்தினா நீங்கள் meter per second மாத்திக்கிறனும் இரண்டை multiply பண்ணனா 476.875 watts இது approximately equal to 500 watts அப்படின் நம்ம எடுத்திக்கலாம் அப்படினா ஒரு bike, electric bike, 250 kg இருக்குக்குடி electric bike, 70 km speedல போகனும் roadல, roadுக்கும் wheelுக்கும் இருக்குக்குடிய அந்த rolling resistance force overcome பண்டதுக்கு 500 watts power தேவப்படுது. இப்போ ஒரு resistance force நம்ம overcome பண்டதுக்கு power எவ்வளோ அப்படின் சொல்லி calculate பண்ணிட்டோம். அடுத்து பார்த்தீர்கள் நான் gradient resistance. இப்போம் நம்ம வைக்கல் வந்து எப்போவுமே flatான சர்வேசில போகுனும் சொல்ல முடியாது ஒரு bridge ஓ, ஒரு hillsலியோ ஏறுமோது gradient, ஒரு angle இருக்கும் சோ அப்போம் வந்து வைக்கல் வந்து கீல வந்து slide ஆகிரதுக்கு வாய்ப் பிருக்கு due to gravity சோ அது overcome பண்ணி அந்த hillsல வந்து அந்த வைக்கல் ஏறனோ அப்படினா இந்த gradient resistance நம்ம overcome பண்ண வேண்டிதிருக்கு இப்போ gradient resistanceக்கு நீங்க formula பாத்தீர்கள் acceleration due to gravity into sin theta 
தீட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிரேடியன்ட் ஆங்கிள் அந்த ஹில்ஸோ இல்லை பிரிட்ஜ் அதோட ஆங்கிள் இப்போ நான் வந்து நம்மளோட வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி இருக்கும் அப்போது ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் ஒரு பைக் எலக்ட்ரிக் பைக் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கிரேடியன் ரெஸ்டன்ஸ் போர் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஜீரோ நியூட்டன் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸில் மூணு விதமான ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்து கிரேடியன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்து ஏரோடைனமிக் ட்ராக்னு சொல்லக்கூடிய ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏரோடைனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமான மேக்னிடியூடில் இருக்கும் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஏரோடைனமிக் ட்ராக் அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ட்ராக் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வெஹிக்கிள் வந்து ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகும்போது விண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா எஃப் ஏரோடைனமிக் ட்ராக் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரோ வி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சிஏ இன்ட்டு ஏஎஃப் ரோ அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர் மீடியம் ஸோ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஏர் அட் சி லெவல் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வெஹிக்கிளோட வெலாசிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இருக்குது அதை மீட்ரு பேர் செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு தௌசண்ட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சிஏ அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் வேல்யூஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம பைக்குக்கு சிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏஎஃப் அப்படின்னா ஃப்ரண்டல் ஏரியா ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த ஏரோடைனமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுலே ஒரு முக்கியமான ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஏஎஃப்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரண்டல் ஏரியா கேல்குலேஷன் தான் ஸோ இது ஆக்சுவலாக கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டை வரைஞ்சிக்கிறது த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்னால் அது பைக்காக இருந்தாலும் சரி பைக்னா வித் பேசஞ்சர் ஹெல்மெட் போட்ட மாதிரி இல்லை எலக்ட்ரிக் கார் வரைஞ்சிட்டு த்ரீ டியாக வரைஞ்சிட்டு அதை டூ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஃப்ரண்டல் ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து நம்ம லெவலில் ஒரு சிம்பிளான கால்குலேஷனில் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏஎஃப்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரண்டல் ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஹவு டு கால்குலேட் ஃப்ரண்டல் ஏரியா ஆஃப் வெஹிக்கிள் நம்ம இ பைக்கோட ஃப்ரண்டல் ஏரியாவும் இதில் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம எடுக்க போகிறோம் So, what are the steps involved in frontal area calculation means, first step நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிளோட அது பைக்கோ காரோ ஃப்ரண்ட் வியூ ஆஃப் த வெஹிக்கிளை வந்து ஒரு டூ டியாக வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட ஹைட் அண்ட் வித் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மோட்டர் சைக்கிள் பைக் டிசைன் பண்ணுறதுனால அதோட வித் அதாவது லென்த் ஆஃப் த ஹேண்ட் பார் நம்ம ஹேண்ட் பார் பிடிக்கிறோம்ல அதோட வித்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதான் வந்து வித் ஆஃப் தி பைக் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட் வந்து ஒரு பைக்கை வந்து ஒரு பேசஞ்சர் உக்காந்து அது மேலே வந்து ஹெல்மெட் பேசஞ்சர் போட்டிருக்கணும் ஸோ அப்போ கீழே கிரவுண்டில் இருந்து அவரோட ஹெல்மெட் டாப் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஹைட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் ஸோ இந்த ஹைட்டையும் வித்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அது போக அட்ஜஸ்டிங் வேல்யூ ஒரு ரவுண்டட் கார்னர்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட பைக் வந்து பெர்ஃபெக்டான ரெக்டாங்கிள் கிடையாது காரும் பெர்ஃபெக்டான ரெக்டாங்கிள் கிடையாது ஹைட்டும் வித்தும் மட்டும் நம்ம டேரெக்டாக மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட ரவுண்டட் கார்னர்ஸ்க்காக சம் பர்சன்டேஜை நம்மளை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுதான் அட்ஜஸ்டிங் வேல்யூ ஸோ ஃபார் கார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பைக்ஸுக்கு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ட்ரக்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பைக் எடுத்ததுனால செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ங்கிற வேல்யூவை அட்ஜஸ்டிங் வேல்யூவை நம்ம ஹைட் அண்ட் வித்தோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃப்ரண்டல் ஏரியா ஏஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அண்டு பாயிண்ட் செவன் எயிட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பைக்கை நான் ரெஃபரன்ஸாக
ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நியூட்டன் கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஏராடனமிக்கு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய பவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ரெக்வயர்ட் டு ஓவர் கம் திஸ் ஏர் ரெஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் வெஹிக்கிளின் மீட்ரு பெர் செகண்டில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் வாட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டோட்டல் பவர் ரெக்வயர்ட் டு ஓவர் கம் தீஸ் ரெஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு டோட்டல் பவர் ரெக்வயர்ட் டு மூவ் த வெஹிக்கிள் தட் இஸ் பவர் நீடட் ஃபார் மோட்டார் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ரோலிங் ரெஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய பவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் கிரேடியன் ரெஸ்டன்ஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்னால் நான் ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் இப்போ ஏரோடனமிக் ரெஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய பவர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் வாட்ஸ் ஸோ டோட்டல் வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் வாட்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஐ மீன் ஃபோர் கிலோ வாட் மோட்டார் வில் பி ரெக்வயர்ட் டு ஓவர் கம் தீஸ் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபோர்சஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கால்குலேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏரோடனமிக் ரெஸ்டன்ட் ரோலிங் ரெஸ்டன்ட் கிரேடியன் ரெஸ்டன்ட் எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு பவர் வேணும்னா அது ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீங்கள் மோட்டரை செலக்ட் பண்ணி உங்கள் வெஹிக்கிளை ரன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக ரன் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் டூ ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் செவன்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் போகணும் அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டார் வந்து கரெக்டாக சூட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கால்குலேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன வீடியோ வேணுமோ உங்களுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சம்மந்தமாக என்ன வீடியோ வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெ